galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que Anime. Eu acabei de assistir o episódio 3, né, da terceira temporada de Kanujo Karishimasu. Atrasado? Sim, gente, atrasado. Eu acabei de assistir, é 10 horas da manhã, 10 e meia, e eu fui assistir agora, né. Eu não pude trazer ontem esse vídeo, né, que geralmente eu trago sábado. Assim que lanço o capítulo, eu já assisto, né, o episódio eu já assisto. Só que, infelizmente, eu tive que sair ontem, eu passei o dia todo fora, né, pra resolver algumas coisas aí. Infelizmente, eu não pude é, fazer o vídeo, eu cheguei só tarde da noite em casa, então me perdoe de coração, mas na semana que vem, na sexta-feira, é, o vídeo vai sair na sexta-feira mesmo, né? Diego, você vai fazer o quê? Então, eu fui fazer o um negócio aí e tal, aí, sacou? Aí, então foi isso aí, por isso que eu não pude estar aqui <risos> ontem, por isso que não soltou o vídeo ontem, tá bom? Mas eu acabei de assistir aqui agora e nós vamos ver tudo que rolou nesse capítulo aí, porque só faltou a Mami Chan, né, galera? Só faltou a Mami Chan ali pra juntar com a patotinha, mas, né, ao que parece, a Mami Chan nessa temporada não vai aparecer. Se for a temporada toda do filme, ela não vai aparecer, né? Não sei se for metade do filme e a outra metade outra coisa, aí ela aparece. Mas, por enquanto, a Mami Chan vai dar uma... Vai dar um descanso pro Gasly. Mas ainda continua, ó, deixa o like, se inscreve no canal, se não tá ajudando pra caramba, vídeo nós todos os dias, isso aí, então, bora pra esse vídeo. Também começa com o Kazuya lendo ali o roteiro do filme, né, ele tá chorando pra caramba, porque achou emocionante e tal, e o Kiba ficou sem entender nada, né, o que aconteceu, né. <risos> meu Deus do céu, gente, calma esse áudio tá meio estourado, meu Deus do céu, áudio estourado, vamos lá. Aí ele mostra pra Mizuhara, né, fica todo empolgado com isso. Tem mesmo rato, tem alguma coisa pra fazer, né? Aí ele fica todo coradinho, lembrando as palavras da Yaemori, né? Dizendo que provavelmente a Mizuhara gosta dele sim, né? Um ano aturando ele, né? Com certeza ele ia gostar, né? Ele começa a corroer ele, né? Literalmente, gente. Começa a corroer ele. E eu fico com pena do Kazuya. Eu fico com muita pena porque ele tá assim até agora, velho. Até agora no mangá ele tá se corroendo assim, velho. Porque não é, não, não é simples, galera, resolver isso. Não é simples. É complicado, entendeu? É complicado. Tem sentimentos. Sentimento é uma coisa complicada. Parece que não é complicado, mas é complicado. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando essa situação pra vocês. Né? Porque realmente é complicado. Aí vemos ele rodando, aí a Mizuhara acaba lendo o roteiro, né? Ela acaba gostando e mandando mensagem pra ele, que faz ele chorar. Da abertura. Aí a Mizuhara esperando o Kazuya, né? Calma aí. E pô. Mizuhara esperando o Kazuya, aí todo mundo... Mano, isso é muito engraçado Porque a Mizuhara é muito, é muito pro caminhãozinho do Kazuya E a própria Iemori fala no final do episódio, né? Dizendo que, ah, Kazuya tem uma aparência mediana, né? <risos> Tadinho, velho E até a Mizuhara acha isso maldade Pra você ver como a Mizuhara não liga muito pra aparência, entendeu? Então você que é feio aí, você é feio pra caramba A Mizuhara vai falar com você Porque ela não liga pra aparência Aí, ó, os caras ficam tudo frustrados Mas também tudo feio, porra Aí, os moleques tudo feio pra caralho Aí a Mizuhara brinca com o Kazuya, né? Pedindo ali 27 mil ienes pra poder sair. Porque ele tá fudido, falido, não tem nada. Aí ele vai ali pedir pro pessoal da, do clube de, de filmagem, né? Pra poder filmar o filme, etc e tal. O Kazuya sai correndo porque tá chovendo. E aí o cara começa a explicar, né? Por como que o Kazuya conseguiu convencer eles a gravar o filme. Né? O Kazuya literalmente implorou, mano. Olha isso, mano. o Kazuya implorando, velho. Mas implorando, gente. Caralho, mano. Aí a Mizuhara fica toda felizinha e tal, bastante determinada, né? Porque, porra, o Kazuya tá dando tudo de si. Aqui ele percebe que o negócio de, de arrecadar dinheiro não tá dando certo na vaquinha dele. Eu já falei, bota... Tira uma foto da véia lá em coma, lá com um monte de tubo e tal. E manda, pelo amor de Deus, minha, véia, minha avó vai morrer, me ajuda aí. Entendeu? <risos> aí o cara do financiamento coletivo ligando pra ele, ele fica desesperado. Até quem chega, a Yemori, né? Que vai salvar o filme, como eu falei lá no começo. Se não fosse a Yemori, esse filme não ia pra frente, né? Porque ele estava realmente com um sério problema. A Yemori entra querendo saber o que aconteceu, né? Porque pra ela, a história da Mizuhari do Kazuya é um mangá, literalmente. Hum, meu Deus do céu, olha isso, gente. Caralho. Porra, a vontade apertada. Não pode, hein? Aí ela vê ali, né, o que o Kazuya tá fazendo por ela, do financiamento coletivo, né? Aí ele fala que tá tudo indo mal a pior, né? Aí ele fica carinha de cachorro. <risos> ele mostra pra ela, né, tudo tá dando errado e tal. Ela acaba vendo, né, que ele largou de mão, ele só fez a primeira página ali, postou um... Ele é, criou um canal, postou um vídeo e largou achando que o vídeo pro Rei da Vida vai dar dinheiro pra ele, né? Porque não vai, né? Às vezes vai, dependendo. Não sei, né? Isso não foi em direto, gente. Aí ela volta e tal, e reúne todo mundo, se não me engano. Mano, aí aqui é bom, né, velho? Porque a Ruka não conhece, né, gente? 
A Ruka não conhece a Yemori, mano. Ela <risos> não conhece. E o Stejava fica com ciúme. Como assim uma mera vizinha tá aqui? Eu sou sua namorada. Ela fica desesperada por conta disso, né? E a Yemori fala que ela são uma vizinha. E quer, quer arrumar a briga ali com a Yemori. Na realidade, ela começa a brigar ali com a Yemori, ó. Ele é meu mestre. Ainda se fala que é mestre dele. <risos> Dela, velho. Não dá, mano. Não dá carinha da Yemori. Mestre, que papo é esse? Então quer dizer que você faz tudo o que ele pede, né? Meu Deus do céu, é por aí, né? Mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso aí, né? As duas ficam discutindo e o Kazuya acaba explicando né, toda a situação para o para Mizuhara, né? Não chega perto dele. Eu sei, tá sem tempo comigo, não sei o que, mano. <risos> o Kazuya explica a situação do financiamento coletivo e tal. Aí a Emory começa a explicar, né? Do que precisa fazer e tal. Da recompensa... Mostra que os gráficos caíram e a recompensa só ingressa, é muito pouca. Aí precisa dar recompensas pessoais, né? O que faz o Kazuya imaginar o quê? Calcinha, sutiã, tudo da Mizuhara. Tá errado? Não, eu também pensaria nisso, né? Desculpa, né? Desculpa, meninas. Nós homens pensamos nessa coisa. Desculpa. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Desculpa, meu Deus, por tudo, calma aí. Aí o Kazuya já começa a imaginar isso e tal. Aí eu... A Mizuhara se propõe, né, e tal. Aí cada um vai fazer uma coisa. Um vai entregar panfleto, o outro vai pedir a, aumento de engajamento na página. No caso, é o Kazuya. Aí a Mizuhara... A, a Sumire, né, tomando banho e mal lembrando das palavras do Kazuya. E o mais legal é que a Sumire vai aparecer bem pouquinho. Eu acho que essa é a única vez que ela aparece, né? Eu acho, não lembro. Aí o Kazuya dando os panfletos, mas ninguém quer pegar porque ele é homem, né? Ninguém tá nem aí. No outro dia, quando a Ruka tava, todo mundo pegou, né? É foda, né, mano? Aí ela acaba encontrando a Sumire, né, que vai jantar com seu pai, ela quer saber o que que é. E tá, ela fica em dúvida, porque ela quer ajudar o Kazuya. Ela não tá nem fazendo isso pela Mizuhara, gente, ela tá fazendo pelo Kazuya. O Kazuya tá fazendo pela Mizuhara, e a Sumire está fazendo aquilo ali pelo Kazuya. Porque é a única que ama o Kazuya, Meu Deus do céu, voltou pelo meu... Meu Deus do céu, Hajime, 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 Hajijima, meu Deus do céu, faz ele ficar com a Sumire. É a única que ama ele, faz a Mizuhara sofrer um acidente trágico. Não faz isso não, pelo amor de Deus, gente. Porra, 400 episódios pra isso aí, né? É foda, hein? <risos> não, mas a Sumire seria legal, gente. A Sumire é perfeita, meu Deus do céu, mano. Você fala que não gosta da Sumire, mano. Ele vai na tua casa agora com o garfo, assim e tal. Aí ela fala que não vai poder comer, né, com seu pai. Aí já pega ali os planfletinhos. Que, que? Por favor, alguém de macho, alguém de macho. Aí ela vai lá e, e, e pede ao pessoal acabar... Porra, o pessoal acaba aceitando, né? Menina gostosa, linda dessa. Meu Deus do céu, eu pegava cinco planfletos, ajudava ela a entregar ainda por cima. Aí agora chega... <risos> ó, ó, chega a puxar ali as luvinhas, né? Pra poder investigar o quarto da Mizuhara, pegar algumas coisas, meu Deus do céu, né, velho? Aí separa algumas coisinhas, etc e tal. Começa a explicar sobre rank, né? De coisa pra receber, quem dá mais vai receber, né? E quem ficar em primeiro vai ter uma noite com a Mizuhara. Uh, já tô pegando muito a minha carteira aqui, velho. Não gosto dessas coisas, essas coisas são erradas, né? <risos> aí começa a investigar o quarto dela, aí a, abre ali, né, o guarda-roupa e vê uma roupa de chinesa aqui, porra, podia ser o prêmio, porra, imagina, Mizuhara vestindo essa roupa, vou até procurar uma foto da Mizuhara vestindo essa roupa de chinesa, ó. Caraca, muito gato, né, velho? Meu Deus do céu. E aí, aí, amor, encontra o baúzinho de tesouro da Mizuhara, velho. Meu Deus do céu, o baúzinho de tesouro, o que, que será que tem ali, né? <risos> Ai, malandro. Né, que pra gente, a gente não liga muito pra isso, né? Mas pro japonês, porra, isso é ouro, gente. É por isso que o Rudeus idolatra lá a calcinha da Roxy. Porque realmente é, é muito importante, né? Aí a Sumire vai pegar, ó. E era mesmo, né? Era mesmo. <risos> aí as duas começam a brigar e tal. E aí a, aí a Yemori, né? Pra Sumire. A Yemori vai e joga na cara, ó. Você tem namorado? O Kazuya gosta de você. O Kazuya tá apaixonado por você, já mete na cara. E aí a Mizuhara fica, não, que não gosta não, que já perguntei. Porra, você acha mesmo que ele ia falar? Ainda mais que você falou que a relação entre vocês dois iria mudar se vocês começassem, se você realmente gostasse de mim? Seria diferente. Porque a Mizuhara já tinha consciência que se ela, que em algum momento talvez um cliente iria gostar dela. Mas iria gostar da... Da namorada de aluguel, entendeu? Da Mizuhara namorada de aluguel. E não da Mizuhara verdadeira. Que é o que nós estamos vendo agora no mangá. Então por isso que ela acha que os sentimentos que o Kazuya tem, se o sentimento que se o Kazuya tivesse, não seria um sentimento verdadeiro. Seria só pela personagem ali, namorada de aluguel. E por isso que é muito complicado. 
entendeu? E a situação do Luiz é bem complicada. Falei que se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando a situação deles, pra vocês verem o quão complicado é. Mas mesmo assim, né, a Yemoto tenta alertar ela, abrir o olho dela, ó. Ele tá fazendo tudo por você, você acha realmente que ele não gosta de você? Ele tá fazendo tudo isso por você, por você né? Tá fazendo por você. E não pode aceitar as coisas como são e tal. E aí ela falou uma coisa muito interessante. A Mizuhara, ela é uma namorada de aluguel. Em algum momento, seus, algum cliente poderia apaixonar por ela. E talvez esse cliente fosse o verdadeiro amor da vida dela. A pessoa que iria ficar ao lado dela. Isso seria praticamente o é, destino. Mas não vou falar que destino. Porque geralmente é assim. Você geralmente se relaciona com pessoas que estão ao seu redor. Com pessoas do seu trabalho, da escola. Então ela se relacionar com um cliente seria super normal. Não é o trabalho dela, é as pessoas que ela tem mais contato. E é isso que acontece. Hoje em dia você namora com a pessoa do seu trabalho. Você tá vendo ali sempre, você acaba despertando sentimentos. Porque você vê a personalidade da pessoa e tal. Vê, acaba... A pessoa primeiro era feia, depois você olha assim, caralho, você é muito gato, né? Literalmente isso acontece, entendeu? Então por isso que a Miss Hara acaba falando, a Yemori acaba falando, ó. Que provavelmente um dos seus clientes poderia ser o seu amor, grande amor da sua vida. Ó, seja alguém que fará você feliz por resto da sua vida. Talvez algum dos seus clientes seja alguém que te fará feliz por resto da vida. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal porque faz... Totalmente, totalmente sentido. Em outras palavras, as, a Iemori abriu ali os olhos da Mizuhara, né, galera? Galera, eu curti pra caramba, eu curti porque deu um avanço assim, né? Vamos ver ali no mangá, mas deu um avanço aí na história aí. Porque agora, pela primeira vez, nós vemos a Mizuhara tendo a mente aberta por outra pessoa. Porque a gente vê sempre alguém aconselhando o Kazuya e tal, mas ninguém aconselha a Mizuhara. Alguém, às vezes, fala uma coisinha ou outra, mas precisava de alguém engarrar assim, ó, e dar uma sacudida. Meu Deus, deixa eu o microfone aqui, senão o áudio vai ser baixo. Dá uma sacudida nela, fala assim, olha só, o cara gosta de você, cara. Ele, ele, ele gosta de você, pô, tá, tá dando mole aí, tá dando mole. Porque a Mizuhara é uma mulher muito confusa, ela nunca namorou na vida, ela é bebê, é... bebê não é mais, né? É... Entendeu? É tudo, é, é tudo. Entendeu? CV, BV, TV, enfim, né? É tudo ver. Entendeu? <risos> então é tudo muito confuso pra ela. Ainda mais que ela assumiu esse, esse posto de namorada de aluguel, né? Que isso poderia acontecer. Então ela já estava prevenida pra isso. Mas enfim, galera, foi muito bacana esse episódio. É, vamos esperar aí até semana que vem, até sexta-feira. E eu prometo que eu vou trazer pra vocês aí na sexta-feira, tá bom? Não sei se aconteceu alguma coisa aí, igual aconteceu ontem, aí eu não dei pra trazer. Então, me desculpa mais uma vez. Enfim, vai ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus maravilhosos. Fui!